ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിബീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഷിബി ആരിഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രെഡ് പിസയാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ട ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അപ്പം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഞാൻ പൊരിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം ചിക്കൻ വേണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇരുന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നതാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സവാള ഒരു ചെറിയ സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ പെപ്പറും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടി അപ്പം ഇത് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ളത് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഗ്യാസിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി കിടക്കും അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ആ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് വെജിറ്റബിളും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതേ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഈ പെപ്പറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക ക്യാരറ്റും ബീൻസും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഒത്തിരി വേഗണ്ട ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഉപ്പുപൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ബീൻസ് ഒക്കെ ഒരു പകുതി വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇടുന്നത് ചിക്കൻ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് മയോണൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ച മയോണൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇപ്പം കുറേ വീഡിയോസ് ഉള്ളതാണ് മയോണൈസിൻ്റെ അപ്പം ആ ഗാർലിക് മയോണൈസോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മയോണൈസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മയോണൈസ് ഇല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് സോസോ ഇനി അതോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി കുട്ടികൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ആ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ വെജിറ്റബിൾ അതുകൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആ മയോണൈസിന്റെ പുറത്ത് ഇത് കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനി ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കാണാം അപ്പം ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പറും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ പെപ്പർ ഇടുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി കുറേ പെപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അധികം ഒന്നും ഇടണ്ട ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടണമൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു കുറച്ച് പെപ്പർ പിന്നെ ഒരു ലേശ ഉപ്പും നമ്മൾ ആ അതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുട്ടയ്ക്കൊക്കെ ഉപ്പിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അത് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കലക്കി എടുത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പം നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു അതിന് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും എല്ലാ ഐറ്റവും കൂടി എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അപ്പം
ഇനി നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുട്ട കലക്കിയത് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറേ ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം മറിച്ചിട്ടത് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ വെച്ച ഫില്ലിങ് ഒന്നും വെളിയിൽ പോകാതെ മറിച്ചിടാൻ പറ്റും കുറേശ്ശെ മുട്ടയൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കുറേ മുട്ടയൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മുട്ട കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു പത്ത് പീസ് ബ്രെഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇത് പാനിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊസറല്ല ചീസും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രെഡ് പീസ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഒരാൾ എൻ്റെ പുറകിൽ നടക്കുക ടേസ്റ്റ് നോക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇളയ മോൻ അപ്പോൾ അവനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം കിഴെ അപ്പോൾ എൻ്റെ മോനും ടേസ്റ്റ് നോക്കി ആ കൂടെ എല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് നോക്കി കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എല്ലാവരും അടിപൊളിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്